ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله لها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطعته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وقال عز وجل فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين حضرات خود میں مسرونا کے بعد سورۃ الاعراف کی ایک ایت ابھی میں نے اپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس ایت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود اپنے شرک اپنے کفر اپنی بغاوت اپنی نافرمانی کے سبب عذاب الہی کا لقمہ بن گئی تباہ ہو گئی برباد ہو گئی اور قوم کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے بڑی ہی حسرت سے اپنی اس تباہ شدہ بستی کے ملبے کو دیکھ کر قوم کی بے گور و کفن پڑی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر ان سے حضرت صالح علیہ السلام مخاطب ہوئے اور فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی اے میری قوم کے لوگوں بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں و نصحت لکم اور ہر طرح سے میں نے تمہارا خیر چاہا تمہارا بھلا چاہا ولا کلا تو حبون انا سہین لیکن یہ تمہاری اپنی کمزوری تھی تمہاری اپنی غلطی تھی کہ تم نے مجھ خیر خواہ کو کبھی خیر خواہ نہیں سمجھا مجھے تم نے کبھی خیر خواہ نہیں جانا حضرات اس آیت سے نبی اللہ کے ایک جلیل قدر پیغمبر کا دکھ درد معلوم ہوتا ہے کہ جب قوم عذاب الہی کا لقمہ بن گئی تو قوم کی تباہی پر پیغمبر کو خوشی نہیں ہوتی ہے قوم کی بربادی پر پیغمبر خوش نہیں ہوتا ہے پیغمبر کا دل رنجیدہ ہوتا ہے پیغمبر غمزدہ ہوتا ہے اور پیغمبر اپنی قوم سے مخاطب ہو کے بحسرت کہتا ہے تم نے مجھے میں نے تمہارا خیر چاہا بھلا چاہا اور تم نے کبھی مجھے خیر خواہ ماننے کے لیے تم تیار نہ تھے یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر امت اور ہر قوم کے لیے اس کا سب سے بڑا خیر خواہ اگر ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ناسے اگر کوئی ہوتا ہے 
اس امت کا اور اس قوم کا نبی ہوتا اور پیغمبر ہوتا ہے نبی سے بڑا خیر خواہ نبی سے زیادہ بھلا چاہنے والا اور نبی سے بڑا ناصح پیغمبر سے بڑا ناصح اس زمین پر کوئی اور نہیں ہوا کرتا حضرات آج کے خطبے کا ہمارا موضوع یہی صفت خیر خواہی ہے نس و خیر خواہی نس و خیر خواہی عظیم اخلاقی صفت ہے اور نس و خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلا کرنا دوسروں کا بھلا چاہنا اور کبھی کسی کا برا نہیں چاہنا اور ہماری ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا اس کو نس و خیر خواہی کہا جاتا ہے اور یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ اگر دین اسلام کی ساری تعلیمات کا نچوڑ دین اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ آپ کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو ایک جملے میں نہیں ایک لائن اور ایک سطر میں نہیں دین اسلام کی تعلیمات کا پورا خلاصہ ایک لفظ میں اگر بیان کرنا ہو تو وہ لفظ ہے ان نصیحہ جس کے معنی آتے ہیں خیر خواہی دین اسلام جو عقیدہ عبادات معاملات اخلاقیات معاشرت مختلف طرح کی تعلیمات سے عبارت ہے ان تمام تعلیمات کا احاطہ اور ان تمام تعلیمات کا تعارف اگر کوئی لفظ کراتا ہے تو یہ لفظ ان نصیحہ ہے الدین و ان نصیحہ چنانچہ تمیم الداری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین و ان نصیحہ قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین نام ہے خیر خواہی کا دین نام ہے خیر خواہی کا دین نام ہے بھلا چاہنے کا صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی کس کے ساتھ خیر خواہی آپ نے فرمایا لِلَّهِ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ولی کتاب ہی اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ولی رسول ہی اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ولی ایمت المسلمین مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی وعامتہم اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی حضرات اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخ و خیر خواہی کا ایک جامع تصور پیش کیا ہے نسخ و خیر خواہی کا ایک جامع تعارف پیش کیا ہے کہا کہ سب سے پہلا تقاضہ نسخ و خیر خواہی کا اللہ کے ساتھ خیر خواہی اور اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے اللہ ہم سب کا خالق ہے اللہ ہی ساری کائنات کا خالق ہے کائنات کے ذرے ذرے کو اسی نے پیدا کیا ہے لہٰذا حق عبادت اسی کا ہے حق توحید اسی کا ہے عبادت اسی کی کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرایا جائے اس کے اسماع و صفات کا علم حاصل کیا جائے اور اللہ کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی ایسی گستاخیاں جو دوسری قوموں سے کافر قوموں سے مشرق قوموں سے سرزد ہوئی اللہ کی شان میں جو کہ ہمارا خالق ہے مالک ہے منعم حقیقی ہے ہمیں دینے والا ہے نوازنے والا ہے پالنے والا ہے حفاظت کرنے والا ہے اس کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی سے بچنا اس کے حق عبادت کو اسی کو ادا کرنا یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے پھر کہا ولی رسو ولی کتابی ہی خیر قاہی اللہ کی کتاب کے ساتھ یعنی قرآن پہ اس حیثیت سے ایمان لانا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے یہ کتاب ہدایت ہے قیامت تک کے لیے اب ہدایت اس میں محصور ہو گئی اور اس سے پچھلی ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں اور اس کتاب کی تعلیمات کو عملی زندگی میں جگہ دینا اور اس کتاب کی ہر طرح سے حفاظت کرنا اس کتاب کی تلاوت کرنا اس کتاب کو سمجھنا یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہوئی ولی رسول ہی رسول کے ساتھ خیر قاہی اور رسول کے ساتھ خیر قاہی کا مطلب یہ ہے کہ رسول پہ ایمان لانا اس حیثیت سے ایمان لانا کہ اللہ نے ساری انسانیت کے لئے حادی رہنما رہبر بنا کے بھیجا ہے اور نبوت ہمیشہ کے لئے آپ پہ ختم کر دی گئی اور ہر شعبہ زندگی میں آپ کو اسوہ ماننا آپ کو ایڈیل ماننا آپ کو نمونہ ماننا آپ کی سنت اور آپ کی تعلیمات پہ چلنا آپ کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ہر قدم اپنا مختدہ اپنا رہنما مان کے چلنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ولی ایمت المسلمین خیر خواہی کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے ایمت المسلمین مسلمانوں کے جو حکمران ہیں مسلمانوں کے جو خلفہ ہیں مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں جو حاکم وقت ہوتا ہے بھلے کاموں میں اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا 
اور حکمرانی وقت کے ساتھ خواہ مقاب بغاوت نہ کرنا بغاوت کے مزاج سے خود کو بچانا اور اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیشہ سموتات کو لازم پکڑنا یا امت المسلمین کے ساتھ خیر قائی ہے اور پھر کہا وہ عام متحم عام لوگوں کے ساتھ عام مسلمانوں کے ساتھ سبوں کے ساتھ خیر چاہنا سبوں کا بھلا چاہنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخ و خیر قائی کو کہ مفہوم کو بڑی ہی جامع انداز میں سمیٹا ہے خالق کے ساتھ خیر قائی کیسے ہوتی ہے مخلوق کے ساتھ خیر قائی کیسے ہوتی ہے حاکم کے ساتھ خیر قائی کیسے ہوتی ہے محکوم کے ساتھ خیر قائی کیسے ہوتی ہے آسمانی کتابوں کے ساتھ خیر قائی کیسے ہوتی ہے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ خیر قائی کیسے ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نچوڑ اور خلاصہ اس حدیث میں بیان کیا ہے حضرات یہ خیر خواہی کی صفت جسے ان نصیحہ کہا جاتا ہے یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر بسا اوقات اس صفت کی بیعت لیتے تھے بیعت سے مراد یہ وہ بیعت نہیں جو آج سلسلے والے اور عرباب تصوف کے پاس پائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے بیعت لیا کرتے تھے تو آپ نے اپنے بعض صحابہ سے بیعت لیتے ہوئے جن باتوں اور جن تعلیمات پر خاص طور پر بیعت لی اس میں اسے نصح و خیر خواہی کی بھی صفت ہے چنانچہ جریر بن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی سم اوتاعت کی کہ ہمارا جو بھی امیر ہوگا ہمارا جو بھی حکمران ہوگا ہمارا جو بھی خلیفہ ہوگا ہمارا جو بھی بادشاہ ہوگا ہمارا جو بھی ذمہ دار ہوگا ہمارا جو بھی رئیس ہوگا ہمارا جو بھی رہبر ہوگا اے اللہ کے نبی ہر اچھے کام میں ہم اس کی اطاعت کریں گے ہر جائز کام میں ہم اس کی اطاعت کریں گے وَنُسْحِ لِكُلِّ مُسْلِم اور فرماتے ہیں میں نے اس صفت پہ بھی بائت کی اور یہ وعدہ بھی کی آپ سے کہ اے اللہ کے نبی زندگی میں ہر مسلمان کا ہمیشہ بھلا چاہوں گا زندگی میں ہمیشہ ہر مسلمان کے حق میں میں خیر قاہی کی صفت اپنے اندر رکھوں گا اپنی ذات سے کبھی کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا بیعت بھی پیارے نبی نے اس صفت کے حوالے سے اور حضرات بیعت کرنے کے بعد اس بیعت کو کیسے نبھایا صحابی نے حضرت جریر بن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے کے بعد اس کو عملا کیسے نبھایا اللہ اکبر ایک نادر مثال کہی ہے اس کو اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لئے بھیجا غلام گھوڑا خرید کے لائے پوچھا کتنے میں خریدا غلام نے کہا تین سو درہم میں حضرت جریر نے دیکھا گھوڑا اتنا نفیس ہے اتنا امدہ ہے اتنا صحت مند ہے اتنا جوان ہے اور اتنا اچھا دوڑنے والا ہے حضرت جریر نے کہا کہ بے وقوف ہے وہ شخص جس نے اتنے اچھے گھوڑے کو تین سو میں بیچا ہے کہا کہ بلا لاؤ اس کو کہا کہ جس سے تم نے گھوڑا خریدا اس کو بلا لاؤ غلام گیا اور گھوڑے کے مالک کو جس نے مارکٹ میں بیچا تھا بلا کے لائیا حضرت جریر نے کہا اللہ کے بندے اتنا نفیس گھوڑا اتنا امدہ گھوڑا اور اتنا نفیس مال اور اتنی سستے داموں تم نے بیچا ہے اتنی سستی قیمت میں بیچا ہے تین سو درم میں تم نے بیچا آپ یقین کیجئے حضرت جریر رضی اللہ وہ انہوں نے اس کی قیمت بڑھائی اور بڑھا کے کہا اس گھوڑے کا کی اس گھوڑے کی صحت اور عمر اور نفاست کا تقاضہ تو یہ ہے اس کی قیمت آٹھ سو درہم ہونا چاہیے مزید پانچ سو درہم نکال کے انہوں نے سامنے والے اس بائے کو دیئے کہا کہ تم نے غلطی کی اتنے نفیس جانور کو سستے داموں بیچ کر آپ دنیا کی تاریخ میں دوسروں کا بھلا دوسروں کی خیر قاہی کی ایسی مثال بتا سکتے ہیں ایک نفیس چیز سامنے والا نادانی کر رہا ہے اور اپنی نادانی میں بڑے سستے داموں بیچ رہا ہے ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اپنی ذات کا فائدہ ہو گیا اپنی ذات کا فائدہ ہو گیا چانس میں میں نے چیز خرید لی اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی ذات کا جو فائدہ کیا ہے وہ دوسرے کا نقصان کر گئے بھلے سے وہ نقصان اس نے اپنی نادانی کی وجہ سے کیوں نہ کیا ہو صحابی نے بلا کے کہا کہ یہ تو آٹھ سو کی قیمت کا گھوڑا ہے پانچ سو درم مزید اٹھا کے دیئے اللہ کی قسم ایسے واقعات اور ایسے صفات آپ کو مومنہ نہ زندگی کے سائے ہی میں نصیب ہوں گی ایک محنت کرنے والا محنت کر کے ایک چیز بناتا ہے ہم اس سے خریدتے ہیں ذرا یہ دیکھنا بھی نہ بھولو کہ ہم جس قیمت میں خرید رہے ہیں بیچارے کو اس کی محنت کا پھل مل رہا ہے کی نہیں اس کی محنت کا صلاح مل رہا ہے کی نہیں 
हम ऐसी अस्से ऐसे सस्ते दामों पूछे ऐसे सस्ते दामों खरीदे कि बेचारे को उसकी मेहनत का सिला भी नहीं मिल रहा और मजबूरी में बेच के जा रहा है मोमिन ऐसा नहीं हुआ करता तो हजरात ने की हजरत जरीर रजी अल्लाह उन्होंने प्यारे नबी से जो बायत की कि मैं हर मुसलमान का भला चाहूंगा इस बायत को अमलन कैसे निभाया और कैसी एक नादिर मिसाल उन्होंने हमेशा के लिए कायम कर रखी हजरात ये नुस्खो खैर खाही की सिफत हम सब से मतलूब है मुझसे भी मतलूब है आपसे भी मतलूब है हर मुसलमान से मतलूब है ये मोमिनाना जिंदगी का एक लाजमी वस्फ है एक मोमिनाना किरदार का लाजमी हिस्सा है एक मोमिन हमेशा दूसरों का भला चाहने वाला होता है लिहाजा हमें चाहिए कि हमेशा नुस्ख खैर खाही के तकाजों को मद्देनजर रखे आइए देखते चले इस सिफत के तकाजे क्या है कौन मुसलमान ऐसा है कौन मोमिन ऐसा है जिसके किरदार को देख के हम कहें कि हाँ ये वाकई दूसरों का भला चाहने वाला है इस नुस्ख खैर काही की अजीम सिफत के तकाजे भी बड़े अजीम हैं और जो इन तकाजों को अपना ले जो इन तकाजों पे अमल कर ले वो दीनदारी के आला से आला मैार पे फाइज हो जाएगा चंद एक तकाजे मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं नुस्ख खैर काही का हजरात पहला तकाजा यह है कि अपनी जात को हमेशा दूसरों के लिए नफा बख्श बनाए अपनी जात को हमेशा दूसरों के लिए नफा बख्श बनाए ये फिक्र रहे कि मेरी जात से दूसरों का क्या भला होगा कैसे मैं दूसरों का भला करूं कैसे मैं दूसरों को फायदा पहुंचाऊं अपनी जात को दूसरों के लिए नफा बख्श बनाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरसी अनफाउमिलनास खैरसी अनफाउमिलनास लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के हक में ज्यादा से ज्यादा नफा बख्श हो लोगों में सबसे अफजल वो है जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो उसकी जात से हमेशा दूसरों को फायदा ही पहुंचता है रिश्तेदार को फायदा पहुंचाता है पड़ोसी को फायदा पहुंचाता है दोस्तों को फायदा पहुंचाता है मोहल्ले वालों को फायदा पहुंचाता है खैर उन्नासी अनफाउमिलनास और इसी माने में बुखारी शरीफ की हदीस में एक मोमिन को खजूर के दरख्त से तजवी दी गई मोमिन क्या है ताकि वो एक खजूर का दरख्त है मशहूर वाक हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह की हदीस में जब प्यारे नबी ने सवाल किया था कि बताओ एक दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन जैसी है वो कौन सा दरख्त है कोई नहीं बता सके प्यारे नबी ने खुद बताया कि वो खजूर का दरख्त है मजलिस खत्म होने के बाद इबन उमर ने अपने वालिद उमर से कहा अब्बा जान मुझे मालूम था कि वह खजूर का दरख्त है शर्मा के खामोश रह गया हजरत उमर ने कहा कि बेटे जवाब दे दिए होते मेरे लिए कितने फख्र की बात होती कि पैगंबर के एक सवाल का जवाब उमर के बेटे ने दिया कहा कि खजूर का दरख्त क्यों शुरा हदीस लिखते हैं मोमिन को जो खजूर के दरख्त से तजबी दी गई इस तजबी की वजह क्या है कहा कि खजूर के दरख्त की एक खसूसियत यह है उसकी हर चीज इंसानों के काम आती है जड़ से लेकर अनी तक उसकी जड़ भी उसका तना भी वो फल तो है ही उसके पत्ते भी उसकी एक एक चीज इंसानों के काम आने वाली खजूर के दरख्त का कोई उनसुर बेकार नहीं जाता मोमिन की शख्सियत भी ऐसी होती है कि जो हकीकी मोमिन होता है वो हमेशा दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला होता है जो उससे करीब होता है उससे उसकी भलाई लायक होती है मोमिन जिस बस्ती में होता है जिस मोहल्ले में होता है जिस गली में होता है जिस खानदान में होता है और वो हमेशा दूसरों का भला चाहने वाला हजरत नुसो खैर खाही का ये पहला तकाजा है कि अपनी जात को हमेशा दूसरों के लिए नफा बख्श बनाए कि मेरी जात से किसका क्या भला हो और इसी की एक लाजिमी इसी का एक लाजिमी तकाजा जो दूसरा तकाजा वो ये है कि अपनी जात से कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाओ नुसो खैर खाही के किरदार का तकाजा है अन्नसीहा है जो नुसो खैर खाही की सिफत है इसका तकाजा है अपनी जात से कभी किसी को नुकसान ना पहुंचे ना हमारी जबान से ना हमारे हाथ से ना हमारी सोच से ना हमारी साजिश से हमारी जात से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए अल मुस्लिम उमन सलीम अल मुस्लिम उनमसा नहीं वो यदि प्यारे नबी से जब पूछा गया अयुल मुस्लिम ही ना खैर अल्लाह के नबी मुसलमान तो बहुत हैं अच्छा सबसे अच्छा मुसलमान कौन है आपने कहा सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से कभी दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे ना जबान से पहुंचे ना हाथ से पहुंचे वो सबसे अच्छा मुसलमान है और एक हदीज में आपने मोमिन का तारुफ करवाते हुए फरमाया अलमिन उमन अमिन मोमिन वो है कि लोग जिसकी तकलीफों से महफूज हो 
اس کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی وہ پڑوسی بنتا ہے تو پڑوس کو کبھی تکلیف نہیں دیتا وہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں پارٹنر کو کبھی تکلیف نہیں دیتا وہ سفر کرتا ہے تو سفر میں آزو بازو رہنے والوں کو تکلیف نہیں دیتا وہ جہاں رہتا ہے اس کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی یہ مومنانہ کردار ہے اور نسو خیر کا ہی کا تقاضہ ہے پہلا تو یہ اپنی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ اور دوسرا یہ کہ کبھی اپنی ذات سے کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ اور کسی بھی قسم کا نقصان نہ کرو اور حضرات نسو خیر کا ہی کا ایک عظیم تقاضا یہ بھی ہے جس کو لسان نبوت نے اس حدیث میں فرمایا لا یؤمن واحدکم حتی یو حب علی اخی ہی میں یو حب علی نفس ہی اللہ کی قسم یہ اتنی عظیم صفت ہے جو یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لے ایمان کے عالم مراتب پہ فائز ہو گیا دینداری کے عالم درجات پہ فائز ہو گیا بڑی عظیم صفت ہے وہ کیا ہے اللہ یؤمن وحدکم حتی یو حب علی اخی ہی میں یو حب علی نفس ہی اور اس صفت کا تخاضہ یہ ہے دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر ہمیشہ خوش ہونا دوسروں کی اچھی خبروں کو سن کر ہمیشہ خوش ہونا انسان ہمیشہ مفاد پرست واقع ہوا ہے انسان خود غرض واقع ہوا ہے عام طور پر انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے خود تو ترقی کرنا چاہتا ہے مگر دوسروں کی ترقی اس سے دیکھی نہیں جاتی خود تو چاہتا ہے کہ زندگی میں خوشیاں ملے لیکن میرے سامنے اگر دوسرے کو خوشی مل رہی ہے مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے میں جلنے لگتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے اچھے رشتے ملے الحمدللہ مل گئے وہی اگر ہمارے دوسرے عزیزوں رشتہ داروں کے بچوں کو اچھے رشتے مل جائیں کتنا جلتے ہیں لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ترقی کرے بہت اچھی بات ہے لیکن وہی ہماری نظروں کے سامنے دوسرے کا کاروبار ترقی کرتا ہے جلنے لگتے ہیں تانے دینے لگتے ہیں تبصرے کرنے لگتے ہیں اور بسا اوقات سازشیں کرنے لگتے ہیں کہ کیسے اس شخص کی ترقی کو روکیں اور کیسے اس بڑھتے ہوئے شخص کو ہم روکائیں پیارے نبی فرماتے ہیں مومن نہیں ہو سکتا ایسا شخص مومنانہ کردار کا حامل نہیں ہے ایسا شخص یہ مومنانہ صفات نہیں ہے آپ نے فرمایا لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تم میں سے کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کا میار وہ بنا لو جو اپنی ذات کے لیے میں اپنے لیے چھوٹے سے چھوٹے نقصان کو بھی ناپسند کرتا ہوں دوسروں کے تعلق سے بھی میری سوچ یہی ہونی چاہیے کہ دوسروں کو بھی کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے میں اپنے لیے ترقی کو پسند کرتا ہوں دوسروں کے تعلق سے بھی میری یہ سوچ ہونی چاہیے اللہ سب کو ترقی عطا کرے میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں مجھے خوشیاں ملیں دوسروں کے تعلق سے بھی میری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ دوسروں کو بھی اللہ زندگی میں خوشیاں دے لیکن یاد رکھو میرے بھائی یہ صفت پیدا کرنے کے لیے نفس سے لڑنا پڑے گا نفس سے مجاہدہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی چونکہ اگزام ہے امتحان ہے ہر انسان کی طبیعت میں حسد اور جلن کا جذبہ رکھا ہے ہر انسان کے اندر ہے جیسے کہا گیا لا یخلو جسد من حسد ما خلا جسد من حسد کوئی جسم حسد سے خالی نہیں فَأَمَّ الْكَرِيمِ فَيُخْفِيهِ شریف انسان حسد کے جذبات جب پیدا ہوتے ہیں تو انہیں دبا دیتا ہے وَأَمَّ الْلَئِيمِ فَيُبْدِيهِ اور جس کے اندر کمینہ پن ہوتا ہے وہ اپنے حسد کے جذبے کو دبا نہیں سکتا اور اس کا حسد ظاہر ہو جاتا ہے باتوں کی شکل میں تانوں کی شکل میں تفزیروں کی شکل میں تو مطلب یہ ہے یہ صفت پیدا کرنے کے لیے نفس سے لڑنا پڑے گا نفس سے مجاہدہ کرنا پڑے گا نفس کو کچلنا پڑے گا نفس جب قابو میں آئے گا نفس جب کنٹرول میں آئے گا تب ہم یہ ہماری سوچ بدلے گی اور ہماری پسند اور دوسروں کی پسند کا میار ایک ہوگا ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں گے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں حضرات نسو خیر خواہی کا ایک عظیم تقاضہ یہ بھی ہے دوسروں کے ساتھ بھلا چاہنے اور دوسروں کی نسو خیر خواہی کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ زندگی میں کبھی کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ زندگی میں کبھی کسی مجبور کی مجبوری کا فیدہ نہ اٹھاؤ مجبوری ہمدردی چاہتی ہے مجبوری غمخاری چاہتی ہے مجبوری تعاون چاہتی ہے مجبوری مدد چاہتی ہے مجبوری غمخاری چاہتی ہے کوئی مجبور انسان اگر آپ کے سامنے ہے اس کی مجبوری کا غلط فیدہ نہ اٹھانا آج ہمارا معاملہ یہ ہے مجبور کی مجبوری کا استحصال کرتے ہیں غلط فیدہ اٹھاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے سامنے صرف اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے بھلے تھے دوسروں کو رگڑ کے صحیح کچل کے صحیح اور مسل کے صحیح ایک بیوہ عورت ہے فرض کرو چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں مجبور ہو گئی ہے شوہر کی وفات کے بعد 
अब ले दे के बस उसके पास एक ही घर है गुजर बसर का कोई जरिया नहीं है घर बेचने बैठी है घर बेच रही है और हम सबसे पहले आगे जाके कहा कि औरत है और सस्ते दामों बेच देगी हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह जितने सस्ते दामों खरीद सकते हैं खरीद लें कि मजबूर है और आप सस्ते दामों बेच देगी हमारे ईमान का तकाजा है अगर वाकई हम मोमिन हैं जब देख रहे हैं कि वो बेवा है जब देख रहे हैं कि उसकी सरपरस्ती में मासूम से यतीम बच्चे हैं और उनका सहारा यही एक घर है वो बेचने बैठी है और जिंदगी की जरूरियात की तकमील के लिए बेच रही है मोमिनाना किरदार तो ये है उसके हमदर्द बन के आगे बढ़े हमदर्द बन के आगे बढ़े वो बेचने से मना करें वही एक तुम्हारा सहारा है और उसकी जरूरियात की तकमील के लिए सब मिलके कोई तदबीर करें जिंदगी में याद रखो कभी किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा ना उठाओ और याद रखो वो माल वो माल जो किसी मजबूर की मजबूरी से फायदा उठा के हम कमाते हैं वो माल हमेशा बरकत से खाली रहेगा वो माल हमेशा बरकत से खाली रहेगा मोमिनाना किरदार का तकाजा है नुस्खो खैर का ही का तकाजा है मेरे भाई कि जिंदगी में किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा ना उठाना इसी तरह से हजरात नुस्खो खैर का ही का एक अजीम तकाजा यह भी है कि जिंदगी में दूसरों को हमेशा अच्छे मशवरे देना सच्चे मशवरे देना हम देख रहे हैं कि एक शख्स गलत कदम उठा रहा है एक गलत कदम उठा रहा है और नुकसान पहुंच सकता है इस कदम से उसको आगे बढ़ के उसको समझाना आगे बढ़ के उसको मशवरा देना या फिर अगर कोई आगे बढ़ के हमसे मशवरा पूछता है कोई आगे बढ़ के हमसे मशवरा तलब करता है शरीयत कहती है कि जो तुमसे मशवरा तलब कर रहा है मशवरा देने से पहले अच्छी तरह से सोच लो हर तरह से उसका खैर उसकी भलाई किस में है क्या मशवरा देने में उसकी भलाई अच्छी तरह से सोच लो क्योंकि मशवरा एक बहुत बड़ी अमानत है आप सल्लाम ने फरमाया अलमुस्तार मोहतमन अलमुस्तारो मोहतमन आपने फरमाया कि जिससे मशवरा तलब किया जा रहा है आप आके मुझसे मशवरा पूछ रहे हैं आपने मुझे अपना हमदर्द जाना है और मेरी जिम्मेदारी अखलाकी जिम्मेदारी और अमानतदारी का तकाजा है कि मैं सोच विचार कर हर तरह से आपको सही मशवरा दूं जिस मामले में आपका खैर है आपकी भलाई है आपकी खैर ख्वाही को मद्देनजर रखते हुए सही मशवरा देना है यह अमानतदारी का तकाजा है अगर मैंने जानबूझ कर आपको गुमराह किया जानबूझकर मैंने आपको गलत मशवरा दिया मुझे मालूम है कि जो मैं मशवरा दे रहा हूं उसमें आपकी भलाई नहीं है तो मैं बहुत बड़ा गद्दार हूं और धोखेबाज हूं और बहुत बड़ा खाइन हूं अलमुस्तार मोहतमन प्यारे नबी फरमाते हैं जिससे मशवरा पूछा जाए मशवरा तलब किया जाए उसे अमीन होना चाहिए अमानतदार होना चाहिए और पूरी अमानतदारी से मशवरा देना चाहिए देखो फातिमा बिन तैस रदी अल्लाह वाह प्यारे नबी की खिदमत में आई मशवरा लेने के लिए आई शोहर ने तलाक दे दी इद्दत खत्म हो गई प्यारे नबी सल्लल्लाहु और दूसरे पैगाम आने शुरू हुए प्यारे नबी के पास गई जाके कहा अल्लाह के नबी अबू जहम ने पैगाम भेजा है शादी के लिए मुआविया ने पैगाम भेजा है शादी के लिए मैं आपसे मशवरा करने आई हूं कि बताइए किसको अपनाऊं मैं अबू जहम को अपनाऊं या मुआविया को अपनाऊं किसे हां बोलू मैं जरा मशवरा दे दीजिए देखो प्यारे नबी सल्ला वसलम जो पीठ पीछे किसी का बुरा तस्करा करने को ना पसंद करते थे पीठ पीछे किसी का बुरा तस्करा किसी की ऐसी वैसी सिफत कभी आपने बयान नहीं की लेकिन चूंकि यहां मशवरा मतलूब है एक खातून साहबी आपको खैर खा जानकर मानकर आपकी खिदमत में आई है जिंदगी का फैसला है ये कि जिंदगी किसके साथ गुजारनी है प्यारे नबी सल्लाह वसलम ने क्या कहा कहा कि देखो फातिमा दो रिश्ते तुमने पेश किए हैं रहे अबू जहम अम्मा अबू जहम फरजुल अबू जहम से शादी करने का मशवरा भी मैं नहीं देता इसलिए कि उनके अंदर बीवियों को मारने की आदत है बीवियों को मारने की आदत है उनसे शादी करने का मशवरा भी नहीं दूंगा वो अम्मा मुआविया फसोलूक जहां तक मुआविया का सवाल है बहुत अच्छे आदमी है मगर मसला यह है कि वो गरीब है पैसा नहीं है उनके पास माल नहीं है उनके पास देख रहे हैं आप हर ना ही ऐसे आप उनकी भलाई सोच रहे हैं कि शोहर के अंदर इनकी अच्छी सिफात भी हो वहां शोहर की माली हालत अच्छी भी हो जो मशवरा हमसे चाहता है उसको अच्छा मशवरा देना कहा कि अबू जहम के अंदर ये कमजोरी है और मुआविया का मामला ये वो अच्छे इंसान है मगर पैसा नहीं है उनके पास मेरा मशवरा यह है कि ओसामा ओसामा से निकाह कर लो ओसामा बिन जैद मेरा मशवरा ओसामा से निकाह कर लो 
اور حضرت فاطمہ بن خیس کو شروع میں ذرا تعمل ہوا اس لیے کہ اسامہ بن زید جو ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے اور عرب کے لوگ ذرا غلاموں سے فاصلہ بنائے رکھتے تھے لیکن پیارے نبی کا مشورہ تھا انہوں نے اپنے نفس کو مار کے کچل کے اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا فرماتی ہیں اللہ کی قسم اتنا نیک رشتہ تھا یہ اتنے سالے نوجوان تھے یہ کہ قابل رشک رشتہ تھا اور بڑا نقصان ہوتا میرا اگر میں نے اس رشتے کو ٹھکرایا ہوتا دیکھ رہے ہیں ہر طرح سے جو ہم سے مشورہ چاہتا ہے صحیح مشورہ دو اور اگر صحیح مشورہ دینا نہیں چاہتے کسی وجہ سے غلط مشورہ کم از کم نہ دو یہ نس و خیر خواہی کا بہت بڑا تقاضا ہے اور حضرات جیسے ہم نے کہا نس و خیر خواہی کے تقاضے بہت عظیم ہیں اگر دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کا سب سے بڑا تقاضا سب سے عظیم تقاضا اور دوسروں کے ساتھ نس و خیر خواہی کا سب سے بڑا مظہر اگر کوئی ہے تو کیا جانتے ہیں گمراہ انسانوں کو ہدایت پر لانا یہ سب سے بڑا تقاضا ہے جہنم کی طرف بڑھنے والے انسانوں کو جنت کا راستہ دکھانا جو کفر میں مبتلا ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں جو بدعات میں مبتلا ہیں جو خرافات میں مبتلا ہیں جو بد اخلاقی میں مبتلا ہیں جو بد کردار ہیں جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے جہنم کی طرف پڑھ رہے ہیں جہنم کی طرف بڑھنے والے انسانوں کو اس راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لگانا بتانا کہ دیکھو توحید یہ ہے جنت کا راستہ اتباع سنت یہ ہے جنت کا راستہ اچھے اخلاق یہ ہے جنت کا راستہ سچے معاملات یہ ہے جنت کا راستہ اچھی معاشرت یہ ہے جنت کا راستہ یہ تعلیم دینا یہ نس و خیر خائی کا سب سے بڑا تقاضا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی کردار کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ میری مثال اس شخص کسی ہے جو چراغ جلاتا ہے آگ جلاتا ہے اور آگ اس نے کیا جلائی کہ پتنگے اس آگ کو روشنی سمجھ کے آنے لگے اس آگ پہ گرنے لگے حالانکہ وہ روشنی نہیں وہ آگ ہے اس میں ان کی تباہی ہے اس میں ان کی بربادی ہے وہ بیچارہ پتنگوں کو روکنے لگا کہ یہ روشنی نہیں یہ آگ ہے لیکن وہ پتنگے اس انسان پہ غالب آ جاتے ہیں آگ میں جا پڑتے ہیں آگ میں جا کرتے ہیں اور خود کو ہلاک کر لیتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا فَأَنْ آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ حَلُمْ مَعْنِ النَّارِ حَلُمْ مَعْنِ النَّارِ میں بھی تمہارے ساتھ ایسی خیر خواہی کر رہا ہوں کہ تم انسان دیوانہ وار جہنم کی طرف بڑے جا رہے ہو جہنم کا راستہ بڑا چمکیلا ہے بڑا بارونک ہے اس رونک کے پیچھے جو آگ ہے اس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں کہ آگ سے بچ کے ادھر چلے پیچھے آگ ہے مگر تم ہو کہ زبردستی آگ میں جا گرتے ہو اور مجھ پہ غالب آ جاتے ہو امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ سے پہلے گزرے میں پیغمبر پیغمبر انسانیت کا سب سے بڑا ناس ہے اور سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے اسی معنی میں دوسرے انسانوں کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنے کا سب سے بڑا تقاضہ یہ ہے گمراہ انسانوں کی گمراہی کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے تڑپنے کی ضرورت ہے تڑپ کر انہیں جنت کے راستے پر لانے کی ضرورت ہے انہیں نار جہنم سے بچانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ نصف خیر خواہی کا سب سے عظیم تقاضہ ہے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو نصف خیر خواہی کے ان تقاضوں کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین حضرات الحمدللہ آپ سب مہینے میں ایک مرتبے اپنے مجبور بھائیوں کی مدد کرتے ہیں ڈائلیسس کے مریضوں کا بہت آپ تعاون کرتے ہیں مہینے میں ایک جمعہ آج کا جمعہ انہی مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے ایک سو پائنسٹھ مریض ہیں ڈائلیسس کے جنہیں مہانہ تعاون دیا جاتا ہے اور دیل لاکھ تقریباً اس کا خرچ ہے گزارش ہے کہ آج کے خطبے میں بھی حسب معمول آپ ڈائلیسس کے ان مریضوں اور مجبوروں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائے اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الایات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بر الرعوف الرحیم و رب حلیم